。洪夫人，大人种的是百忧草的毒，此毒十分霸道，现已深入骨髓，恕老夫无能为力。哎，大夫，您再想想办法，您再看看，我见老爷。老夫已经尽力了，还是尽快筹备后事吧。大夫，夫人。子木，你先下去吧，我有些话想和夫人单独说。是。你怎么样？夫人，为父为官多年，对得起天下，对得起百姓，唯独对不起的就是夫人你了。没有。我知道。夫人一直都想跟我和离，是为父一直赖着你。你还记得我们成亲的时候，小侯爷一直阻拦我，只有你毫不犹豫的就冲到前面保护我。我那个时候看着你的背影，就像回到了我们小时候，你还是跟以前一样。总是毫不犹豫地冲到前面保护别人，全然不顾自己的安危。就是这样，为父才要把你留在身边，好好保护你。是我不好。为父之前带你捉迷藏，放你离开，是因为六皇子，他要派人绑架你，拿你的性命威胁为父，所以。六皇子被禁足之后，为父便立马把你接了回来。因为为父实在见不得你吃苦受累。你别说，我不要你死。夫人，为父真的想好好保护你，可是恐怕不行了。你还是完璧之身。为父死了之后。你可以去找一个你真正喜欢的人，过你喜欢的生活。我不要嫁给别人，我只想嫁给你。为父还有一个请求，为父想在死之前再问一次夫人。回不到你夜深传来的暗号，要我挽留，你偷偷往后靠。我待在原地没说话，试图拨通你的电话，对不起。大人，先前有人在我这儿买了百忧草，此为解药，需连续服用两次，间隔六个时辰。夫人，公子宇，你醒了。剧毒吗？你怎么？兴许是夫人的吻胜过千种草药。之前，子玉吻了夫人之后，心中万般不舍，便活下来了。都什么？
什么时候了？你还开玩笑？啊？要不然我再帮你换个大夫，再帮你看看。哎，夫人，哎，夫人不必了，为夫只是略有一些不舒服，今晚可否在床上睡啊？好好好，让你睡床总行了吧？你摸着你良心说，我到底有没有好好学习？夫人确有好好学。是摸那边吗？夫人确有好好学。你给我去跪仙人掌去！太难了，不想学了。我要是救不完，我爹肯定把我的腿打断。都怪这公子玉。夫人，你没事吧？没你事，出去。是，夫人。嗯、夫人，这次的确是为父考虑不周，不该把岳父岳母也叫来。夫人守法。为父也有责任。哟，良心发现了。公子羽，你我毕竟是夫妻，你做错了，我自然会给你机会。你只要不把我让丫鬟帮我刺绣的事情说出去。今天白天的事儿，我们就一笔勾销，你觉得怎么样？好，为父保证守口如瓶。<笑>春桃。哦，春夫人，你有事儿？子木，春桃呢？啊、哦，府上的丫鬟们今晚都请假了，说是一同去山上观星。哎，都走了。嗯。啊？子木，这么多丫鬟都走了，怎么不通告我？呃，哦，老老老爷恕罪，您当初定下的规矩。行了行了，你先出去吧。是。完了完了，我这一晚上哪能绣得完啊？我绣不完，我爹肯定饶不过我呀。夫人，为夫可以陪你一起绣啊。你会刺绣？现在自然是不会，不过只要夫人愿意，为夫就算学上一整晚上，也要帮夫人把这幅《鸳鸯戏水图》给完成。不用不用，我们一起绣吧，我教你。这样，你过来，先把这俩穿过去。至少，他这只还没冷暖，就把这一家小的酒。此次此时雨声消耗，月色里眉目如此红，北风染我的眼眸，不了面容也清晰哦。夫人放心，为夫定然不会让你受委屈。今晚，为夫就将《鸳鸯戏水图》完成。
，夫人，该起床了。居然真的修完了，嗯，修的跟我师傅一模一样啊！只要夫人满意，为父怎么做都觉得值。满意，满意。公子宇，你的手。夫人不必担心，为夫真的没事。你之前为了给我煮面，把手烫伤了，现在为了刺绣，又把手扎伤了。没事儿，吹吹就好了。对了，你等一下。啊。夫人，你这是做什么？夫人，咱们还是先回余府吧。先让子木去给我娘报信吧。我先把你手包扎一下。多大人了，还做这种傻事？贵夫人，一切都值得。新欢呀、啊。这真的是你绣的，真的好看。岳父、岳母，这的确是新欢绣的。子玉啊，我跟你说，如果是新欢跟我说是他绣的，我还不信。但是子玉你说的，我当然得信。<笑>老爷，女儿昨天忙了一整夜了，肯定累坏了。咱们先吃饭，边吃边聊。子玉新欢，哎，多吃点，多吃点啊！嗯，夫人。嗯。我自己吃，让岳父岳母大人看到不太好吧？那怎么办呀？不然，你喂我吃。子玉，你干嘛不吃啊？啊，子玉。是不是菜不合胃口啊？岳父岳母，是子宇。爹，娘，我想促进我们两个人的感情。我从今日开始呢，我就喂他吃饭。啊、你看这小两口、啊，你想吃什么呢？只要是夫人喂的，为夫什么都爱吃。<笑>啊！你看你女婿多会呀、啊！夫人啊，为夫还想吃块豆干。为夫还是自己来吧。我来。夫人，为夫想吃块鱼。来，好吃吗？嗯。夫人，夫君啊。你最近辛苦了，多吃点儿。好，再吃点肉。嗯，再来点儿。啊，哎，再来个藕，吃藕炒。来，啊，岳父岳母，时间不早了。太子殿下这我有事，我先告辞了。哎，夫君，你不吃了吗？再吃点吧。哎，子玉，跟我斗。这，吃饭吃饭。别生为夫气了
。你看为夫的手都这样了。别说了。哎，师傅，你们回来了。嗯。不知那鸳鸯戏水图绣的如何了？绣好了，绣好了。哎，师傅，不如我们回屋里喝茶吧。啊，好。嗯，夫人。啊，今日是否又忘了些什么？啊，啊那大家就别在门口站着了，有什么事进去说吧。好，请，请，请。孙夫人。龚大人何事啊？子羽昨日赶了些针线给新欢，只是子羽见势浅薄，孙夫人还帮看看这些有没有买错。啊，这些针线都是极为上等的，龚大人为了自家夫人，真是有心了。夫人难得有此兴致，为夫自然是要支持的。不瞒您说。昨日夫人跟我说，她觉得这些绣图太过简易，想学《万里山河图》啊。她一直不好意思跟您开口。龚大人放心，像龚夫人这种玉帛，媚娘定会好好教她的。那就多谢孙夫人，请。这幅鸳鸯戏水图竟和我师妹当年绣的一模一样，若不是被皇后娘娘买走，而后又赠与当今的太子殿下，我还以为这是我师妹的那一幅。师傅啊，我思前想后，这觉得刺绣一事还是得靠天赋。新欢愚问，这其实小李村去不去意义不大。龚夫人太过谦逊了，没有没有。师傅呀，我能不能不绣小李村了呀？可以啊，真的。那我们从今日起就绣这《万里山河图》吧。陈老板，哟，是龚大人来了，有事远迎。龚大人不是昨日才买了郑和县吗？莫不是那些东西大人不满意？我家夫人昨日一夜便把这鸳鸯图给绣完了。这不，针线用完之后，今日特地再来购置一些，辛苦陈老板啊！不辛苦，不辛苦，只是这店里东西不全，大人还需再等候一日。明日，我派人给大人送到府上去。有劳了，应该的。我这就去备货。对，我要想办法把那张货单搞到手。怎么样了？还行吧，龚夫人。我刚才想了一下，以你的速度，想必百日内就能完成这万里山河图。百日？师傅，你绣它都绣了十年，就我这个本事，这百日怎么能完得成啊？怎么会完不成呢？您仅用一晚上的时间就绣完了这鸳鸯戏水图。以此等速度，一百日完成这万里山河图，绰绰有余啊！除非你不够努力。不是，龚夫人，只要你努力，定能像龚大人一样受百姓的尊重、敬仰。我无所谓的，龚夫人，为了刺绣的传承，有所谓的。嗯。
。少主，这是公子羽交给布庄老板的货品单，说是羽新欢在绣一幅大作，家里的针线不够用了。黔驴技穷了，这种小伎俩还想骗过本王？这单子上的东西，分明是买给孙媚娘的。少主的意思是，公子羽想让孙媚娘在公府绣完《万里山河图》，孙媚娘只差一丝便能绣完此图。那公子羽，不过是想借着羽新欢的幌子，帮助孙媚娘绣完此图。可惜啊。他自认为此计天衣无缝，却都在本王的掌控之中。给我盯好了，等孙媚娘绣完此图，你便将图给我带回来。是子羽兄，我听闻你家娘子绣了一晚上那幅，莫不是我拿给子羽兄的那一幅？正是。子羽兄为何这么做？若非如此，又怎么骗得过六皇子呢？六皇子心思缜密，他定会以为我是拿新欢做幌子，实则是要将万里山河图献给皇上，到时候。他定然会派人偷走万里山河图。子羽兄，我还是不明白，你这么做有什么意义啊？等过上几日，太子殿下自然就明白了。夫人累了，怎么不去床上歇会儿？算了吧，生前何必酒睡，死后。自毁场面。夫人，你这是怎么了？别提了，我把鸳鸯戏水图给师傅看了之后，他恨不得把我当关门弟子培养，给了我这么大一个绣布，让我绣什么万里山河图，还让我一百天之内绣完，我真的是。夫人得到孙夫人赏识，这是好事。好什么好呀？早知道我就不折腾了。夫人放心，为夫就算流再多血，也帮夫人把这《万里山河图》给绣完。算了吧，你的手都成筛子了，还绣什么绣啊？夫人，其实为夫都是因为坐的地方太硬了，总换姿势才伤成这样的。如果我能做到床榻上的一角去绣的话，定然不会受伤的。啊？爱坐哪儿坐哪儿，我睡着了，我又不知道可以一起来便衣惊一乍的。你怎么睡在床上啊？昨夜帮夫人刺绣到深夜，怕惊扰到夫人休息，便没有打地铺，只好。规矩忘了吗？为夫这就去给夫人写个检讨。行了行了，你不是早上还有早朝吗？快去吧。那为夫告辞。真没动啊！哎，春桃、啊，夫人刚醒，你去给她准备些早饭。好。子木，啊啊，一会儿我下朝之后直接去余府，你想个办法，让夫人也过去。老爷，子木可不敢欺骗夫人。
。子木，这就交给你了，我先去上场了。哎，岳父大人，新欢昨日吃了您和岳母大人做的饭菜之后，和自己唠叨半天了，非说要回娘家再吃上一顿才行。这丫头都多大了，想回就回呗。子玉，当年呢，你岳父我可是在军营里面做过伙夫的。论起厨艺来，这宫中的那些御厨都不见得比得上我呢。子玉惭愧，应向岳父大人多多学习才是。哎，一家人客气啥呀？啊，那这样，你呢就直接跟我回府，让新欢那丫头啊自己回家便是。嗯，全听岳父大人安排。哎，走。<笑>夫人，您消消气，这大人今早还要上朝呢。若真是绣上一夜，哪里还有精神呀？那他也不能骗我呀。亏我还心疼他手上的伤了。是呀，可是荣春堂说一句实在话，这刺绣本来就是女工呀，能像大人这般愿意为您刺绣的，是不多见的哟。夫人，夫，夫人，刚刚。府上的上房着火了，您后面要再吃饭，功夫可整不了了。上房着火了？着着了，我刚点的。嗯、爹娘，新欢来了。回个家都磨磨蹭蹭的，大伙等你多久了？嗯，那我们别等了，赶紧吃吧。快吃，菜都凉了。来，子玉啊！啊！昨晚你骗我的事儿，我还没原谅你呢。昨夜为夫不小心睡着了，还请夫人见谅。小点声。那这一次我就原谅你了。如果……你还有什么其他事情骗我？那我就……夫人放心，为夫绝不会再哄骗夫人。看你这次手受伤了，我就原谅你了。嗯、那夫人，这次可以不要给为夫投喂那么多吗？知道了，你想吃什么呀？好吃吗？嗯，好吃。再来一个。嗯。啊。好，夫人小心。你怎么样？没事吧？没事没事。我看看。夫夫人，夫人，这这个，你又骗。不是，夫人，你误会我了。这，新欢，刚才不是好好的，你们这怎么回事？公子云，你实话实说，你到底有没有骗我？夫人，为夫。新欢。新欢。夫人。夫人。老爷，夫人，夫人，你听我解释，夫人。夫人，为夫真的知道错了。我不想看到你。夫人，为夫向你保证。保证，保证，我不想再听到你什么保证。大家都说我刁蛮任性，处处让你受气。可是哪一次，哪一次不是我掉进你的陷阱里，好人全是你的。被骂的永远都是我，夫人，我讨厌你，我不想跟你在一起。我帮你买套上钩，被追了三条街，求爷爷告奶奶，人家才卖给我。这些事情我都没有跟你说，因为我想让我自己心安一点，因为我怕，我怕我对你动心，我怕公子云，你只是想跟我这个臭丫头玩玩而已。
夫人，叔你也别说了，我都疼。想什么呢？夫人见谅，为夫方才走神了，还请夫人见谅。你别以为我亲了你，不对，你亲了我，我就能原谅你。我小时候我爹说了，富贵不能淫，威武不能缺。你再三骗我，这事儿没完。夫人哭得那么伤心，别说是夫人，为夫自己都不能原谅自己。你又使什么坏呢？为夫这次真的是真心的，只不过，这眼下的当务之急，是岳父岳母知道了刺绣是为夫替你刺的，那，只怕，都怪你！要不是你把我气急了，我能说漏嘴吗？我，我爹是个爱面的人，我估计啊，这件事他早就吹出去了。这下可倒好了，他非得把我两条腿都打断了不可。夫人别怕，为夫，为夫，你有办法。为夫替夫人分担一条腿。老爷，您在吗？夫人，起来吧。哎，进。老爷，刚才于府传信来说。吕大人知道了刺绣作假一事，大发雷霆。我爹还说什么了？回夫人，吕大人说您在公府处处有老爷维护，让您拿着绣布回吕府，什么时候绣完，什么时候再回公府，他会盯着您的。我知道了，子墨，那你先出去吧。是。完了完了，我爹这回真生气了，他竟然要把我关在吕府。夫人放心，为夫一定会替你想个办法的。把我关在云府，那我岂不是不用回公府了？公子，夫、嗯、君啊，这回可多亏了你帮忙了。嗯，父命难违嘛，那妾身现在就回去收拾东西，回云府去了。哎，不，夫人，你若是走了。那为夫可……你好好在这儿反思吧，你，你什么时候认识到自己错了，什么时候再来找我呗。为夫已经知道。陈堂，夫人，这次真的是聪明反被聪明误了。老爷，您找我们来有何事啊？今晚，随我去一趟渔府，咱们去把夫人接回来。老爷，上次解释夫人的事就被拆穿了，这次再被拆穿，只怕那搓衣板都要跪折了。这次事态严重，就算是跪折搓衣板，也比当个孤寡老人强啊！去把我的夜行服取来。那就整，整，整。慢慢绣。哎呀，好了，今天就到这儿吧。又是努力工作的一天啊！睡觉。你你们是谁啊？雨小姐不必害怕，只需乖乖跟我们走上一趟即可。嗯，别过来，别过来，这里可是渔夫。啊，不对啊，我
我才刚搬回来，那知道我回来的人只有公子宇。子墨，子墨，你们先出去吧。嗯，夫人真是聪慧啊，居然一下就认出为夫。少拍马屁了。说吧，穿成这样来干嘛？为夫，也只是想接夫人回去。哎呀，我说夫君啊，就算你今天晚上把我抓回去，那我爹明天还是要把我接回来啊。嗯，毕竟我的万里山河图没有绣完。我也回不去了。既然如此，那为夫只好在这儿陪你喽。既然如此，那我就帮夫君一把。来人呐，这里有刺客呀！老爷，咋整啊？你说咋整？你说咋整，就咋整。今日是夫人技高一筹，明日为夫再来讨教。撤。哎。啊。子宇兄深夜到访，又穿成这副模样，这是为何呀？子宇，想请殿下帮个忙，明日带些补品到余府去。子宇兄，这是何意？你说那雨新欢回到余府住了？是的，少主，公子宇一定是察觉到了什么，所以才打着幌子把万里山河图送到余府去了。哼，不过是公子宇的障眼法而已，万里山河图肯定还在他的府上，而且他能有此行径，十有八九孙媚娘已经绣好此图，以免夜长梦多，今晚你就带人去公府，将万里山河图夺回来。是，少主。岳父岳母大人。子宇来了。岳母大人，岳父大人。你说你来就来了，还带这么多东西。就是，回自己家还客气啥呀？一夜未见新欢，子宇有些担心，就想着买这些东西来给新欢补补身子。哼，那臭丫头有什么好不放心的？啊，那就多劳烦岳母大人去交代一下厨房，中午给新欢做一道鸡汤。好，我这就去。新欢呀，在自己屋里呢，你去找他吧。那子宇就先行看新欢了。好，快去吧。夫人，哎呀，夫君啊，还不死心啊？夫人说笑了，回夫只是替孙媚娘来看看，夫人的万里山河图绣的怎么样了？还能怎么样啊？我觉得我人老珠黄都绣不完吧。哎，夫君，不如你纳个妾，然后给我写封和离书算了。纳妾呀，公子宇，你还真有这念头啊？为夫怎敢有如此大逆不道的想法？不过，夫人既然不愿意跟我回去，咱们打个赌如何？打赌？嗯。打什么赌
，小赌怡情，咱们就赌，若是为夫赢了，夫人今晚让我睡床如何？当然，虽然夫人胜券在握，但若还是担心，谁担心了？赌就赌。不过，如果我赢了，你要答应我一件事。上天入地，全凭夫人一句话。娘。新欢，子宇，该吃饭了。好的，岳母。好，快一点啊。夫人，请。爹，娘，今天什么日子呀？怎么这么丰盛啊？新欢呀、啊，这些都是子宇特意给你买的，快吃吧。你，嗯，你快点吃，吃完赶紧回去绣，绣完爹呀，晚上还得检查呢。赶紧吃吧，知道了，爹。吃饭呢，别大呼小叫的。怎么，还得让我喂你啊？抱歉，夫人，为夫，为夫习惯了。习惯你妹！夫君说的是，那你呢？多吃点，别噎着。多谢夫人。客气客气。老爷夫人，太子殿下来了。太子殿下，快快有请。见过太子，于大人，于夫人，您太客气了，来就来嘛，还带那么多东西、啊。这些补品啊，是给于小姐的。给我？于小姐怀有身孕，自然是要好好的补一补。新欢呀，你怀孕了，是，太好了。小心台阶，小心台阶啊！新欢呀、啊，你就先跟公子宇回去，这刺绣什么的，等你生完孩子，那有的是时间。对对对，我的宝贝女儿，现在你的当务之急就是好好的养胎。对。哎，子宇啊，我家宝贝女儿就拜托你了啊！爹，娘，我真的没怀孕。你瞎说什么呢？别胡说，岳父大人。不能新欢一定是有些不好意思，毕竟之前的孩子没有保住，这次是想等着。胡说什么？哎呀，什么没保住啊？你忘了，你之前肚子里边的枕头。哎，新欢，你这轻一点儿，你小心肚子啊。那之前的孩子没保住啊，没关系，这不又怀上了吗？这就得加倍的小心，这种事儿可不能瞒着家里啊。对啊，千万不能瞒着家里。那那那，你们赶紧回去吧。哎，春桃。你要好好的照顾新欢啊，别让她累上了啊！放心吧，老爷。夫人，我去趟国师那里，我让他给孩子取个名字。对对对对对。啊，对了，看看库房还有什么补品，全部拿到子宇家去。是老爷，那你快去啊！娘这就去库房看看还有什么补品啊！春桃，赶紧跟我走。来，夫人。娘。爹。哎，夫人，小心孩子。不要动我胎气！哎，夫人，别走这么快！你走这么快，动了胎气该怎么办呀？师傅，你怎么来了？听龚大人说，你对刺绣还有一些不懂的地方，回娘家问去了。有什么不懂的？直接问我就好。夫人今日是否忘了些什么？一天到晚这么甜，看不咬死你！怎么会呢？今日还是为夫主动些吧。孙夫人先笑了，小夫小妻之间就是这样的。哪里哪里，媚娘倒是羡慕的紧呢。对了，孙夫人，新欢还有很多地方不懂
不知今晚可否把山河图留下，给他再端详一二。宫夫人竟如此好学，那我便把图留下再走。多谢孙夫人。那我先告辞了。公子羽，你不愧是天星国的状元，掌管一国财政，这小算盘打的可是真好啊！联合着太子一起骗我爹娘，说我怀孕了。为夫，为夫也是迫不得已啊。那行，这钱的赌约不算，为夫今夜还是睡到外面，顺便帮夫人把图绣好，就当是给夫人赔个不是。谁说赌约不算？孩子，孩子，一天到晚就知道要孩子，让我受！王八蛋，夜不归宿还想生孩子，生乌龟吧你！老大叫公龟，老二叫公龟，龟公。不行不行，姊妹也是我的孩子，怎么能起这名呢？为夫没事，夫人怎么样？我没事。山河图的原话。住手！你们今日若是胆敢拿走公府的一草一木，你是必让你们掉脑袋。好，我等着。住。老爷，公子爷。老爷。你没事吧，公子云？公子云，少主，山河图已经得手，您要不要过目？直接送到高大人那儿，不过是幅破画而已。明日一早，便让他帮我呈上去，交给父皇。是。对了，公子云，发现了吗？发现了，不过他为了救雨新欢，已经中了剧毒，无力再阻拦我们夺图。公子羽呀、啊，公子羽，笑到最后的才是赢家。大夫，公子羽他有没有事啊？他到底怎么样啊？公夫人
，大人种的是百忧草的毒，此毒十分霸道，现已深入骨髓，恕老夫无能为力。哎，大夫，您再想想办法，您再看看，我见老爷。老夫已经尽力了，还是尽快筹备后事吧。大夫，夫人。子木，你先下去吧，我有些话想和夫人单独说。是。您怎么样？夫人，为父为官多年，对得起天下，对得起百姓，唯独对不起的就是夫人您了。没有。我知道。夫人一直都想跟我和离，是为父一直赖着你。你还记得我们成亲的时候，小侯爷一直阻拦我，只有你毫不犹豫的就冲到前面保护我。我那个时候看着你的背影，就像回到了我们小时候，你还是跟以前一样。总是毫不犹豫地冲到前面保护别人，全然不顾自己的安危，就是这样，为父才要把你留在身边，好好保护你。是我不好。为父之前带你捉迷藏，放你离开，是因为六皇子，他要派人绑架你，拿你的性命威胁为父，所以。六皇子被禁足之后，为父便立马把你接了回来，因为为父实在见不得你吃苦受累。你别说，我不要你死。夫人，为父真的想好好保护你，可是恐怕不行了。你还是完璧之身，为父死了之后。你可以去找一个你真正喜欢的人，过你喜欢的生活。我不要嫁给别人，我只想嫁给你。朱爱卿，上次说的花灯节与民同庆一事，各位可有什么好的提议啊？回皇上，六皇子知道皇上心系花灯节一事，特地寻来了万里山河图，希望在花灯节让百姓一睹我天心国风采。这万里山河图是绝世的珍宝，真是十分难得呀。是啊，是啊，是啊，十分难得呀，笑一下。既然此图已经带来了，那便呈上来，让朕也一睹风采吧。是。此画能展现我天星国风采，六皇子必不会扫了陛下的兴。
虎养了你二十年，还不如养条狗。少主，下属的确是冒死从公子手中抢来的，而且一直由属下保管。那你告诉我，那符只有苍蝇大小，代表天星国的万里山河图，它到底从哪儿来的？下属一定查清。不必了，上路吧大人，先前有人在我这儿买了百药草，此为解药，需连续服用两次，间隔六个时辰。要不然我再帮你换个大夫，再帮你看看。哎，夫人，哎，夫人不必了，为夫只是略有一些不舒服，今晚可否在床上睡啊？好好好，让你睡床总行了吧？今日多谢果实大人，要不是您，恐怕我会扰乱子宇兄的计划。但是，这到底是怎么一回事啊？殿下有所不知，子宇早已料到六皇子会抢夺万里山河图，以求陛下解除禁足，便下了很大一盘棋呀、啊。子宇也是，跟我们说一声也好啊。莫说是你和我，即便是雨瑶、雨行欢，也在子宇的落子之中，否则。怎能轻易骗过六殿下？太子殿下，胡适大人。二位见谅，子羽真的不是刻意隐瞒。这不，买了糕点，给二位赔罪来了。罢了罢了，能吃到子羽兄亲手买的糕点，也不算亏。哎，殿下。这个才是你和国师大人的，这个是子羽从方月斋买来的糕点，准备带回去给夫人。公子羽对我那么好，从今日起，我也要做一个好妻子。洁百忧，公大人种的是百忧草的毒，此毒极为霸道，现用深入骨髓。好你个公子羽，这刀光剑影、生死离别的好一出大戏，竟然把我也演进去了。行啊，真行！瞧一瞧，看一看嘞，各种样式的香囊。哎，小姐，看一下，蓝色的怎么样？老板，多少钱？小姐，五个铜板。这里能装东西吗？可以，可以，你把封口撑开，就可以装东西了。再把绳子一拉，保管什么都露不出来。谢谢老板。哎呦，哦，谢谢小姐。公子羽，本小姐这次就陪着你一起演，非得治治你这个戏精的毛病。嗯、夫君，你这是去哪儿了呀？为夫。去买些夫人爱吃的糕点，夫人这是啊，嗯，我刚刚在修万里山河图，突然想到
，这新海城的姑娘每逢花灯节前后，都会给心仪的男子一枚香囊。我特意给夫君也准备了一个。嗯，啊，多谢夫人。对了，今天早上你没上朝，没事吗？多谢夫人提醒。为父昨日中毒，哎，居然都忘了这码事了。为父这就去问问国师，今日朝上是否有什么事情发生？去吧。啊，夫人。多谢夫君。入戏太深呢、啊，演，我叫你，接着演。子玉兄，你怎么又回来了？夫人在家做饭，菜的口味不佳，她又怕我饿着，就让我来太子府蹭口饭吃。<笑>哎，这香包是……哦，夫人得知花灯节的事情之后，就送了我一个。<笑>新欢对你是真心无二啊，你可别辜负了人家呀。夫妻之间的小情趣罢了。哎，子玉，我找你有点事情，咱们过去那边说啊。太子，国师，你们先慢慢下啊，我找他有点事情。子玉啊，新花她这么不懂事，你是如何让她如此听话的？子玉也只是让新欢向岳母大人学习罢了。您若是想哄好岳母，不然尝试一下把这香囊带回去给岳母大人看一下。女人啊，最受不了激将法。您说完之后，说不定岳母大人也给您绣一个呢。呃，这，这这样不太好吧？这是新欢送给你的，让他知道了，他他不该说你了。岳父大人不必担心，这香囊给了岳父大人，这新欢就算知道了，也不会生气的。啊，那倒是，我毕竟是一家之主嘛。是，呃，那个子玉，那你先陪太子他们，我我先回去。夫人，这是哪儿买的画呀？不是，这是公司有画的，好看吧？嗯，老爷画的可真好看。你说上帝给他关上了哪扇门啊？长得又帅，头脑又好，脾气也好，画画还这么厉害。要是谁，谁不心动啊？反正我是心动了。夫人既然心动了。那就更应该好好的跟老爷过日子呀！我现在也想好好的跟他过日子，只是，春桃，嗯，你说我要不要把送给他的香囊要回来啊？夫人送老爷香囊是表达爱意，没事的。不是，我那个香囊里面，我放了招蚊虫的香料。夫人，猜猜在下是谁？我做错了一件事。夫人做任何事情都是对的，何错之有？我五十送给你的香囊，里面放了招蚊虫的香料，你扔了吧。你不会生气了吧？夫人误会了，为夫方才碰到了岳父大人。岳父大人非常喜欢这个香囊，便……你说什么？我爹拿走了。岳父大人是要把这香囊送给岳母，为夫便送给了岳父。完了完了，完了！哎，夫人慢些跑。等等，为夫。
。老爷，你说，这香囊是新欢特意送给子羽的，他最近还转了性子，对子羽温柔照顾。是啊，哎，要我说呀，咱家闺女啊，就随了夫人您，那是端庄大度。对丈夫那也是。老爷，你说你好歹也是带兵打仗的，这上哪儿学了这么多花花肠子啊？哎，我只是让你看一看，咱家闺女啊，懂事了，不用咱操心了。是吗？那当然了。爹，娘。喜儿，怎么回事啊？怀着孕呢、啊。你怎么还这么冒冒失失的，娘？你把那个香囊还给我吧。哦，不行，这我我才刚刚拿回来，给娘都还没看够呢。爹，如果你们喜欢的话，我明天给你们买个新的。岳父大人毕竟是一家之主，他说的话没错，这个家我说了算。喜欢呢。你呀，从小就爱瞎折腾，你不为自己考虑，也要为我们的外孙考虑考虑呀！爹，我不是这个意思。子宇，你把新欢先带回去，这个香囊我明天差人送到府上。夫人，咱们进屋里好好瞧瞧。去去去去。好好好。爹，夫人，时间不早了，我们先行回去休息吧。回什么回啊？你明知道那个香囊有问题，你刚才为什么不帮我说话？哎呀，夫人，为夫也很为难。刚刚岳父那个样子，咄咄逼人的，我也不好得罪岳父嘛。你笑什么呀？为夫没有。我们先去回去吧，好不好？我不。今天我们就待在这儿了，咱们谁也别想回家。夫人，快看看今晚的夜色如何？看什么夜色呀？赶紧打蚊子！我要是知道今天晚上这么多蚊子，那我坐在这就够了，还找什么香囊啊我？我来帮夫人挠一下。下面。哎，我跟你说。按我对我爹的了解，如果我明天比他少一个宝，他肯定非得把我的腿打断不可。夫人说的对，那今晚为夫就在这里陪着夫人喂蚊子。哎，真是害人之心不可有。不过今天晚上怎么这么多蚊子？住脚！小姐，这香料是咱们星海城最招蚊子的。这不是我白天的香料吗？怎么会在你这儿？嗯，我说今天晚上这么多蚊子，原来都是你招的。这香料其实，这是仇人送您的吧？这些香料全都是招惹蚊蝇的，这要是带在身上一夜，第二天准能肿成猪头。无妨，还烦请老板帮我包起来吧。哦，对了，还烦请老板再装一些驱蚊的香料进去。好的，你稍等啊，马上给你装。公子鱼。